Hola camaradas, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este vídeo Puesto que siempre me ha dado mucha curiosidad Cómo sería el Mónaco si no hubieran vendido a sus estrellas Así que aquí os lo traigo Sé que hay mucha gente que ya ha hecho este tipo de vídeos Pero francamente quería hacerlo yo con mi opinión eh, como primer dato para empezar el vídeo he de decir de que el Mónaco ha recaudado desde el verano de 2014 hasta el verano de 2018 680 millones de euros El que sabe un poco de fútbol sabe que el Mónaco es actualmente el equipo que mejor vende a sus futbolistas Porque vaya, o sea, ha recaudado 680 millones de euros sin ser un grande de Europa No es el Real Madrid, no es el Barça, no es la Juve, no es el Bayern, es el Mónaco que ha ganado una liga francesa en 10 o 15 años Realmente no es ni un grande siquiera de Francia ¿Y cómo hubiera sido el Mónaco si no hubiera recaudado 680 millones Y por consecuente no hubiera vendido sus estrellas? Así que chicos, vamos a verlo El equipo es... Es maravilloso, ya os digo, me encanta cómo ha quedado Me hubiera gustado ver al Mónaco con eh, estos jugadores Porque hubiera sido una delicia, además con Leonardo Jardín que es... Un entrenador que a mí personalmente me gusta y creo que puede aspirar un poquito más que ser entrenador del Mónaco. En fin, tenemos en la banda izquierda, por cierto, hay jugadores que no he podido poner, por ejemplo, Yannick Carrasco, porque está en China y la Liga China no está en el juego, por lo cual no lo he podido encontrar. Pero bueno, eh, lo he tenido en cuenta, ¿vale? Igualmente no tendría sitio en este equipo. La cosa es, chicos, que fijaos qué equipo tenemos. Eh, tenemos a Martial, tampoco he metido al Sarawi, ¿vale? Ya con esto miramos la alineación Básicamente porque el Sarawi llegó cedido al Mónaco Entonces no era propiedad del Mónaco, no ha vendido el Sarawi En fin, tenemos a Martial de extremo izquierdo A Falcao de delantero centro Poca broma con Falcao, que Falcao en su momento Año 2012, 2013, incluso 2014 Era un grandísimo delantero que tenía muchísimo cartel El problema es que la, un, tuvo una lesión que... Pues le perduró mucho tiempo y pues le bajó bastante el nivel, el rendimiento, en fin, esto le pasa a muchos jugadores Pero bueno, sigue manteniendo el nivel y aquí tenemos a Radamel Falcao y chicos, como no, Kylian Mbappé El, para mí, próximo mejor jugador del mundo, estamos hablando de la mejor promesa actualmente Es que, ya no solo promesa, es que eh, es un jugador que lo está rompiendo a día de hoy eh, James Rodríguez, chicos, o sea... Eh, de lo mejor de Colombia a día de hoy Para mí el mejor jugador colombiano ahora mismo del mundo es James Rodríguez Sin ninguna discusión Tenemos en la otra, eh, en otra en, en el otro medio centro A Bernardo Silva que juega en el Manchester City Otro futbolista con muchísima calidad Que si no habéis visto de verdad os lo recomiendo que lo veáis Porque es un futbolista que para mí está un poquito incluso infravalorado Porque no se habla mucho de él Después tenemos a Fabiño eh, Empezó en el Real Madrid Futbolista que pintaba para ser un buen jugador Y fijaos de que es un grandísimo futbolista O sea, eh, titular indiscutible cuando jugaba en el Mónaco Titular indiscutible en el Liverpool Funciona de defensa central Es un jugador espectacular Y aquí en la defensa la verdad es que no he encontrado eh, centrales top No han vendido muchos centrales top Realmente creo que lo mejor incluso lo tienen en el equipo Igualmente si hay algún defensa top que me haya dejado en el tintero me gustaría que me lo dejarais por los comentarios porque yo ahora mismo no se me ocurre un central top del Mónaco que hayan vendido Los últimos años tenemos a Naldo y a Glick que son de son de la propiedad actual del Mónaco, o sea, no lo han vendido Tenemos a Sibé de, de lateral derecho, en fin, otro que estaba ya en el Mónaco Y por último a Subasic La verdad que la defensa es quizá lo que más ha mantenido el Mónaco eh, en estos últimos años Luego en el banquillo he puesto a Gursawa que lo fichó el Paris Saint Germain con Dogbia que ahora mismo está en el Valencia Bakayoko que ahora mismo está en el Milan Pero es propiedad del eh, Del Chelsea Thomas Lemar, o sea Thomas Lemar Un futbolista, el futbolista más caro De la historia del Atlético de Madrid Ojo eh, no ha sido ni Griezmann No ha sido ni Morata, no ha, o sea Ha sido Lemar que llega del Mónaco En fin, eh, qué bien Vende el Mónaco, porque el Mónaco yo no sé Cómo lo hace, pero cada vez que se sienta en una mesa A negociar con el equipo rival la acaba vendiendo su futbolista, vamos, por el doble de lo que vale Y aquí tenemos a Lemar, que ahora mismo está en Atlético de Madrid Realmente el Mónaco, si no hubiera vendido a estos futbolistas Fijaos qué plantel inicial, o sea, tampoco es el mejor equipo del mundo Porque no es el mejor equipo del mundo Ni si, Bueno, estaría entre los mejores, pero vaya, top 5 no estaría, eso está claro Pero coño, estaría peleando por la liga francesa Estaría por lo menos peleando 
pues por unas semis de Champions como ya lo hizo en la Champions de 2017 y chicos eh, no puedo hacer esta plantilla y no probarla así que vamos a probar esta plantilla del Mónaco el partido lo voy a jugar contra el Real Madrid puesto que quiero ver de qué hubiera sido capaz este equipo si hubiera podido derrotar a un grande como el Real Madrid evidentemente yo creo que sí porque fijaos ¿Qué equipo tiene? Es que es impresionante. Martial, Falcao, Kylian Mbappé, James Rodríguez, Bernardo Silva, Fabiño. O sea, lo que es el ataque es una auténtica pasada. La defensa es mejorable, evidentemente, pero hostia, estamos hablando del Mónaco. Un equipo que hace como 6 o 7 años estaba jugando en segunda división francesa y realmente hicieron un gran equipo. Todo hay que decirlo y es que el Mónaco, a lo mejor... Si no hubiera vendido, por ejemplo, a Martial, no hubiera podido fichar a otro jugador, ¿vale? Porque las cosas como son, habrá gente que vaya a decir, oye, pero qué tonto ha sido el Mónaco por vender a todos estos futbolistas. Hay que ser sinceros, o sea, si no vendían a James, a lo mejor no llegaba eh, otro jugador. O sea, las cosas como son, tienes que vender para que te entren jugadores. Pero la realidad es que el Mónaco tampoco es que se haya gastado un dineral en fichar jugadores. O sea, de hecho, Mbappé llegaba de la cantera. Creo que Martial llegó del Lyon por no sé cuánto dinero y era poquito, o sea... Realmente el Mónaco no se gastó mucho dinero en estas estrellas, la verdad que incluso han sido buenos fichando porque han fichado jugadores por poco dinero y los han vendido por muchísimo, pero que muchísimo más. Así que nada, jugaremos con, con esta alineación porque es que es la mejor de largo, dejaré a estos futbolistas en, en, en reserva porque al fin y al cabo trata este vídeo de probar al equipo cómo hubiera sido con estos jugadores, así que... Vamos a jugar contra el Real Madrid, lo jugaré legendario, creo que es un nivel bastante apto para probar a los futbolistas. Me da esta pena el hecho de que el Mónaco no sea así en la vida real, porque ves que podrían haber sido tan grandes solamente manteniendo algunos jugadores. Mbappé evidentemente no podías mantenerlo chicos, o sea Mbappé no se le podía mantener, tarde o temprano se iba a ir, o lo fichaba el PSG, o lo fichaba el Madrid, o lo fichaba el Barça, no se podía mantener. A James yo creo que tampoco, pero por ejemplo a Martial podías mantenerlo, por ejemplo a Fabinho creo que podías mantenerlo también, pero bueno, a Bernardo Silva creo que también lo podías mantener, pero hay jugadores que no se pueden directamente, yo en eso lo comprendo, o sea, es que futbolistas que no puedes mantener, pero sí es verdad de que el Mónaco actúa más como una empresa que como un club de fútbol, y eso es triste, porque al final un equipo de fútbol no es un, no es un negocio, es pasión, tiene, o sea, tiene afición, tiene sentimiento, tiene pasión. Un equipo de fútbol no lo puedes tratar como una empresa, aunque hay presidentes que lo hacen, que tratan a su equipo como si fuera una empresa, un negocio más. Es triste, es triste porque si yo fuera aficionado del Mónaco me sentiría bastante despegado del fútbol, diría, hostia, no me gusta, no me gusta porque... Mi equipo podría ser muy bueno y no lo es porque mi, mi presidente piensa más en el negocio que en el proyecto deportivo. Es, es triste, pero es lo que hay. Bueno, fijaos el banquillo, o sea, con Dogbia, Bakayoko, Lemar... Y eso que, por ejemplo, no he puesto jugadores como Yannick Carrasco porque no están en el juego. Porque si los pusiera, tendríamos todavía un mejor banquillo. Madre mía, Mendy, tío. Qué bueno es Mendy. Bien, pelota para Martial, es que, tío, lo de las dos bandas de verdad están chetadísimas, ¿eh? Y al palo, bueno, es que ya os digo, o sea, es una barbaridad lo que tenemos en banda, chicos. Que viene Mbappé, que viene Mbappé. Pero, tío, se la quería pasar a James. Bueno, penalti para el Mónaco. Estamos siendo superiores, lo que pasa es que por lo que fuera no ha entrado la pelotita. Eh, la voy a tirar, creo que con, con Kilian, la voy a tirar con Kilian porque, o con James. Yo creo que James... Nah, con Falcao no, o sea, la cosa es que la tir, lo tire un futbolista que... A ver... Ah, lo voy a tirar con Jamesito, tiene pinta de bueno. Y vamos James... Y gol, chicos, gol de James Rodríguez. De verdad, es un abuso lo de este equipo. Una pena que no haya metido más goles, pero también porque es mi primer partido con este Mónaco y me estaba haciendo los jugadores. Pero es que, os digo, tenéis que probarlo, es un equipo con muchísima calidad. Tenéis que probarlo. De hecho, os animo a que hagáis este equipo, que no os va a costar más de 5 minutos, que lo hagáis en vuestro FIFA, ya sea el FIFA 16, 17 o el que sea, porque sigue siendo un equipazo igual. Hacedlo, por favor, y jugad, porque vale la pena. Es un gustazo jugar con este equipo. Qué bien le queda la camiseta a James del Mónaco, ¿eh? Es que de verdad, le queda fantástica, además. El tatuaje también que le pega muy bien con esa camiseta. Bueno, pues nada, ganamos al Madrid. Eh, incluso me hubiera gustado meter más goles. 
Pero, pero bueno, a mí me ha dejado unas sensaciones espectaculares. De verdad, el equipo este es impresionante. Si jugar otro partido, ahora que ya tengo, ya estoy, ya he calentado con este Mónaco, estoy seguro de que ganaría por muchos más goles. El caso, chicos, es que es un equipazo. Es un equipazo y os animo de verdad a que hagáis esta plantilla porque os va a encantar. O sea, da gusto jugar con este equipo. Una pena, el Mónaco que pudo ser y no fue una lástima, pero bueno chicos, es lo que hay. En fin, si queréis que haga más vídeos de este tipo, no haciendo posibles equipos que, que pudieron ser grandes o tener mucha mejor plantilla que la que tienen ahora, me lo, bueno, me encantaría que dejaré vuestro like para yo saberlo y que también me dejaréis recomendaciones por los comentarios, en plan, mira, me gustaría que hicieras al Ajax si no hubiera vendido a este jugador o si no vendiera a este, por ejemplo. Dejadme recomendaciones por los comentarios, así yo lo tengo en cuenta y si dejáis likes, y si dejáis muchos likes en este vídeo, pues haré muchos más vídeos de este tipo. Así que nada, chicos, seguidme por Twitter y por Instagram que ahí avisaré cuando hay nuevo vídeo y eh, nada más, espero que estéis todos muy bien y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!